多看您的投资，我跟杰克才能创立这个互联网销售平台，把进口和出口形成一条龙服务。这几年，国内很多互联网公司纷纷上市，直接把美国股市抬上了新高。这边是办公区域，那边是会客区。行啊，小苏，没想到你把这个互联网做得这么大。这都是您创立的，没有您就没有这一切。我今天还有份礼物要给你，林大姐。哎，我让你准备的。哦，不客气。徐总，这是公司一直以来的盈利收入，您看看。两千万，还不少啊。小苏。这个钱你拿回去吧。为什么？把它继续投入到公司经营，我重新跟你们拟定一份股份制合同。我占四十，你们占六十。徐徐总，这拿着。徐总，公司成立到现在为止，所有钱都是您出的。您现在这个决定是要把公司多余的话不用说了，我已经决定好了。回头会让李市长你们重新谈，徐总。小苏，现在时代变了，你们就是未来的希望。希望，在任何时候，都值得被呵护。我觉得这是我做的最正确的一次决定。我为这个决定感到骄傲被告人郭启东，你对公诉人陈述的你的犯罪事实提出了发表补充意见的要求。现在法庭允许你发言。被告人。郭启东，尊敬的审判长，各位审判员，我有异议，我收回我之前的认罪决定。尊敬的审判长，由于我和许半夏、裘碧正等人的私人恩怨，所以我有意报复，承认了并不存在的犯罪事实，请审判长和各位审判员原谅，我愿意承担由此产生的一切法律责任。根据刑诉法的相关规定，被告人有最后陈述的权利。被告人许半夏、吴建设、冯玉、裘碧正、郭启东，你们还有什么要向法庭陈述的？尊敬的审判长、审判员，感谢法庭给予我们最后陈述的机会。现在由我代表五名被告人来发表最后的陈述。一九九六年的冬天，我们五个人登上了去北边的火车。出发之前，我们先详细的了解了当时的各种相关政策、法律法规和办事流程，然后从进口吨位、运输周期、资金需求、银行规定，甚至货到以后的市场价格，都调查的一清二楚。我们做钢铁生意，都是想开拓新的道路，寻求新的方法。我们认为，这是能对整个钢铁行业的发展产生积极的作用。我们走的每一步，也都是在遵守当时的国家政策和法律法规的前提下去经营公司的。随着时代的发展和国家的进步，尤其是加入 WTO 之后，各项法律法规都在不断的完善和规范。我们也过了那个摸索过河的时期。
。但是我们这一代大部分的商人，都是沿着这条路走过来的。我们可以被审判，但不可以被误判。我们恳请，在对我们审判和清算的同时，也能给予我们回望过去的机会，反思做过的事，让我们清楚地认识到哪些是对的，哪些是错的。只有这样，我们才能够弥补过去的错误与不足，能清楚的知道自己从何处来，将会去向何处。我们愿意成为推动社会进步和时代发展的一份子，也希望能够给予我们一个弥补错误的机会。我们相信法庭会给予我们公平公正的审判。经审理查明，被告人许半夏、武建设、裘碧正、冯玉、郭启东的走私事实认定，但是，基于部分所发生行为是发生在新修订的反走私法颁布之前，因此不计入犯罪事实。同时，对于被告人在新修订的反走私法颁布之后的走私行为。因被告人无主观意愿犯罪，对被告人处以罚款六百万元。无人相伴，除了哀怨和无助。人生是聚散，倔强盼聚散。浮沉起落，激昂。徐总，经查，沈二刚在拍卖时是有着不得随意损毁和变卖设备的条款。在吴总和您的钢厂合并时，如果您对这些条款是知情的，那就必须做好公司被清算和破产的准备。最好的结果也是被缴巨额罚款。如果您不知情，那么您就得说服吴总，让他承担相应的欺诈责任。目前就只有这两种可能性，您必须选一种。徐总，您不能选择第一种方案，成功必定会有牺牲的，这样公司也能全盘皆祸。律师怎么说？律师说，如果官司没完没了的打下去，风险会越来越大，这样耗下去对大家都没好处。所以给了我两个选项：一是选择认罪，争取良好的认罪态度，以高额罚款结束，这样公司可以继续回归正轨，继续启动上市计划；二是牺牲五建设，让他扛一下侵吞国有资产的所有罪名。这样，你就可以免除罪责
。吴总，你知道，当年苏联人为了保卫斯大林格勒，付出了多惨痛的代价，十一个集团军，一百二十个师啊，在严寒之下苦苦坚守了七个月，最后损失了二百万人。终于把德国人挡在了门外，赢下了卫国战争的胜利，就成了二战历史上的一个转折点了。吴总，我的意思是，任何的胜利都要有牺牲作为代价。吴总。如果徐总代表公司认了这个罪，那公司的未来就会很艰难。再说，在钢厂合并的时候，您也是有所隐瞒的吧？其实归根结底，您这罪不是替徐半夏认的，您是为了公司认的呀，您是为了自己认的。您看，您在公司占百分之二十五的股份，公司活了，再加上一上市，您的股份还在啊，钱生钱啊。相反。这公司完了，您这就是叫花子搬家，一无所有了。吴总，您如果还有什么条件，您就提，徐总一定会答应的。是徐半夏让你来的，这是我自己的意思，我也是为了公司着想。竟然叫我怎么做事？今天别说是你，就是许半夏来了，我照样不客气。滚！吴总，你再考虑一下，我们真的是……滚！滚！滚我记得是一九九八年。财政部对一百家重点国有企业一九九七到一九九八年的年度会计报表进行了抽查，结果是百分之八十的企业存在资产不实和虚列利润的情况，这是一个让人绝望的现实。去年，在最难的时候，有五成以上的企业。都经历了资金短缺、销售不畅的情况，能够坚持下来、能够活下来的，都不容易啊。我们的国有企业需要以财务报表作假的方式来掩盖现实的窘境。为了实现国有经济的结构调整。国家推进了投资和产权主体的多元化举措，为民营企业的发展拓宽了空间。接下来，省里要改革，要把沈二刚承包出去。这一次，是公开竞标，机会人人平等。我们的目标非常清晰：引导民营企业加强内部管理，规范治理结构，加快技术创新，逐步向现代企业制度方向迈进。在这个过程当中，每个人都感到改革向深度推进的艰巨，同时又对这场变革充满了亢奋与迷茫、模糊又矛盾。哎，你们有没有想过，咱办一个自己的钢厂？就没有想过咱们从一个卖废钢的变成炼钢吗？我觉得，这就是个机会。沈二刚的拍卖势在必行，这是咱们国家体制改革标志性的事件。你可以找人合作嘛？啊？咱们大家再合作一把，把沈二刚拿下，让我们成为啊真正的合作伙伴。钢厂这事儿还真不是钱多钱少怎么分配。如果你们觉得只要有钱，这钢厂就能办的，这事儿，我觉得是大家想简单了
。当时我们的部分企业产品陈旧，人浮于事，包袱沉重。在这样的情况之下，寻求多样化的发展是必然。沈二刚是这样，很多像沈二刚这样的企业都是这样。早改早主动，晚改就被动，不改，没有出路。胡总，这问题的确很多。哎呀，挺好个厂子。关键是管理的问题。这是企业，钢厂是企业，企业就得经营，经营你懂吗？哎，你，你办过企业吗？我还是劝你，跟武建设他们合作，你们强强联手，把沈阿刚办好，这不是一个更实际的事情吗？但是由于还没有形成全国性法。制化改革方案，于是就出现了数十种产权量化出让的手法。这些手法没有统一的法治依据，也没有统一的监管措施，所以在这个过程当中，我们难免会犯错，难免会出现问题。但是好在我们能够及时的发现问题，这才有了现在国民经济快速的发展。如今我们这一代人都老了。我们做了我们应该做的，也为年轻人留下了前车之鉴。我们没有及时改正的错误，他们会不断的弥补修正，让我们的国家越来越富强，让我们的国民经济保持快速健康的发展，这是他们的责任与担当。就像今天，你们调查我，理清事实的真相。这是你们的责任与担当，我也一样。如果说因为我造成了国有资产的流失，那责任在我，这是我的担当。哎呀，人呐，躺下的想起来。站着的，又不想躺下，窝窝囊囊一辈子，还不如就轰轰烈烈一下子。你自己都忘了吧？为了我们，你小子一口气儿喝了那么多白酒，太难忍了。可是现在呀，面临的问题是：抗争还是妥协？二哥，二哥，行了，行了，行了，啊！你现在也出不了什么主意了。抗争呢，它就是耗着。可是，咱们的钢厂，耗得起吗？要是妥协呢，就是认罪，认了罪就能轻判。可是，谁去认这个罪呢告诉我您最后的决定吗？我马上要做应对方案了。最近我看了一些法律的书，也研究了国企改制的很多案例。我跟吴总的钢厂合并时，确实不知道钢厂的设备不能随意损毁和变卖，我还是觉得我没有罪，所以我的原则不会变。我不选择认罪。至于你们提出的第二个方案，我开不了这个口。我认识吴总之前，就是一个收费刚的
，没有他，我不会有今天。我可以说是踩着他的脚印走到现在的，虽说，我如今已经超越了他，走在了他的前面。难道这就能让我丢下他吗？没有人可以永远一辈子走在别人的前面，总会有被甩下的时候。徐总，我了解您的为人啊，我也知道这样做很不仗义。你也不止一次说过，这个公司不是您一个人的，是大家的心血。但，在商言商啊，您还是要考虑一下公司长远的发展，毕竟还有那么多公司的职员。钢厂工人的饭碗呢？吴老大牺牲了自己，保全了整个公司。不敢说是流芳百世，那至少所有人都会感激他，他最终也会理解您的。我和吴总、裘总，我们几个人争抢了这么多年。我们得到了很多，但失去的更多。我们几个互相算计，互相出卖，为了做点生意，撞得头破血流，最终什么也没捞着。现在想想，我挺怀念我们一起拼命生存的样子。他们还是挺可爱的一群人。虽说，伤人重利，情别离，但我不想做一个在商言商的商人，我还是选择做一个重情义的商人。我要对得起五件事，要对得起自己。前方的路虽然太凄迷，请在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着你。没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时归故里？我也轻声地问自己，不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。来，准备好了啊！我喊一二三，你们喊茄子，哎，一二三，茄子，来，好，谢谢谢谢谢谢，真有你啊！中文说太好了你，哪人啊？我东北那嘎达呀，那嘎达的，哎呀，太好了说的。拜拜拜拜，来来来来，小哥哥啊，我给你送上去，我必须死了。海霞，你知道吗？未来你会办一个大公司。还要上市吗？真的假的？你知道，未来你还会因为走私罪被起诉吗？大哥，你别吓唬我。北边那儿虽然好，遍地是黄金，我建议你还是别去了。放心，如果出了事儿，我会自己扛着。再说了，您是我们大哥。有您在，我们踏实，你一定会管我们的。老婆，请原谅我做了这样的决定。这些日子里，其实我一直都睡不着，也睡不稳。想来想去，这个决定对得起任何人，却唯独最对不起你。过去这么多年，我一直忙着在外打拼。我们常年分隔两地
如果没有你的话，这个家恐怕早已散了。现在到了该享福的时候，我却还是不能陪着你，陪着孩子们。我五建设做了其他人半辈子的老大哥，却是如此愧对于你，愧对于孩子们。我知道这个决定或许你们无法理解，但我希望我五建设以后还是那个能让你尊重的丈夫，让孩子们骄傲的父亲。这一别，也许一年、两年，但无论如何，你一定要好好照顾自己，珍重。吴总，我明天就去自首。活了大半辈子，除了家人，我就跟这些钢铁最亲了。其实我一直在想，是什么让你一步一步的走到现在？我没有想明白。后来想。又是什么让我一步一步的走到现在？还是没大想明白。你要是问我，当初咱们一起去北边的时候，我会不会想到今天？我还真想不到。我刚认识你的时候，我就觉得你是一个爽快、热情、有些仗义、一门心思想挣钱，将来可能是会干点事儿的女孩。没想到你能成为企业家，还这么厉害。当初生二刚竞标的时候，我一部分是为了生意，还有一部分是跟你较劲。我明知道哪些设备有问题，哪些条款不合适，但我还是把合同签了。后来，当我要把它过给你的时候，这些问题我都没说。我是不敢说，说了咱们就合不成。我一直在当缩头乌龟，一直在躲，我在躲什么呢？人要是太自私了，对别人也是一种伤害。就像是卖苹果的，把烂的一小块放在下面，看不见，就全卖了。可那迟早还会烂的呀。就像我自己的那些烂账，早认，早解决，否则就会更惨。说白了是不敢面对。
现在我倾诉了。你有烂账吗？你没有烂账。记住，等我出来，你不许有烂账。徐白霞，给大哥个面子，等我出来那天来接我。再怎么说，我也是个当老大哥的呀，干脆这个生意啊，大伙一块儿做。小许，你要非要去的话，就从我的份额里给你拨出五千吨不就完了吗？大家损失的钱由我来补，你一个人留在这儿，这多不安全呢！小徐啊，你能不能也来入一股？咱们大家再合作一把。在这些人当中，我的心眼儿还是偏向你的说你这人缘有多差吧，啊？我们要不来，都没人来看你。老大，当年那事儿是我干的，理所应当，也应该我去认罪。小陈已经走了，这么多年，你也一直在给那些受害者赔偿，做的已经够多了。现在应该轮到我了。以前我一直认为，有些事情随着时间都会过去的，但其实是过不去的。那一大片大片黑色的油印，已经渗进了我的心里，怎么擦也擦不掉。一味的补偿，也没有办法让我这么心安理得的生活。我还是要面对自己曾经犯下的错误，就当给自己一个交代。吧。这么多年，每次都听你的。什么都听你的，但这一次，我也得对过去有个交代。我陪你一起去。来份长条栗子，好嘞。小心烫啊！多少钱啊？五块，五块，五块。哎呀，好嘞，快走。拿着。你是不是觉得我特折腾？那怎么办？我就娶了一个爱折腾的老婆，我得认命。哎，你还记得吗？曾经在咱们最难的时候，觉得天都要塌下来，然后咱俩相互打气，说春天会来。现在也一样。有空的时候，帮我去看看我爸。放心吧
首先，谢谢大家陪我经历了这么多。今天公司终于重回正轨，我相信在座的各位，很多人都会认为现在会是上市的最佳时机。但是在我心里，我觉得还不是时候。呃，徐总，是不是又有什么变故？是良心的不安。那年我为了建堆场和码头，选中了一片滩涂，但是最终。是以不正当的方式拿下来的。是那时候我还年轻，不知道命运所有的馈赠，早已在暗中标下了价格。虽然事情已经过去了很多年，但是我的内心一直受到强烈的谴责。我需要给因此。而受到伤害的每一个家庭，一个真诚的道歉，给自己一丝忏悔的机会。公司未来要上市，我不希望因为我的过错，而让公司的未来对社会产生不良的影响。我觉得，不管是个人、公司，还是一个大的企业，都要敢于承担责任，更要有强烈的社会责任意识，这样才能对他人和整个社会负责任。才会创造出更美好的未来。所以，我会去认罪自首。现在想起来，我堆雪人好像是上辈子的事儿。从前那个堆雪人的小孩，无惧无畏，星辰生花，星火燃烧。他烧光了所有的枯草，疯狂的梦想，野蛮生长。他相信未来一天，他的梦想总会实现。后来。小孩慢慢的长大了，他的梦想实现了，但是，他曾经做过的一些事，留下了伤痛的痕迹。他以为自己能像从前一样逃离，但走遍世界，他却发现，无处可逃，坠入深渊，不得往生。现在小孩不仅长大了，他也成长了。他把过去折叠起来，收藏到记忆里。如果人生有可能胜利的话，并不是我们打赢了时间，而是我们终于和记忆和解了，把所有遗憾折叠起来收好，无妄想，也不再感到痛苦。就在这一刻，他终于可以坦然的面对当下，坦然的面对未来。
相遇离散，不惧过往，不问来路，不曾道过一句晚安。注定的命运多舛，不断。时间对谁也不手软，像草儿一样，风吹吹就长大了，就像花儿一样，雨停停就绽放了。时代的一束光，打在人生的海平面上。见远方的风浪，理想的一面墙，横在爱恨的对立面上，如同放大镜般折射内在的向往。四野蛮荒，牵一马离合悲欢，修罗列场。春夏章，邂逅生喜怒哀乐，浓妆勇往。时代的一束光，打在人生的海平面上，如同望远镜般，照见远方的风浪。理想的一面墙。